Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman subscribe di mana pun anda berada Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi Berbagi pengalaman Di sini ada Pas ada servisan Toyota Corolla SS Salon Tahun 86 Kita akan review Semampu kita loh ya bro Toyota Corolla SS Tahun 86 Kekurangan dan kelebihannya Ataupun eksterior dan interiornya seperti apa kita akan kupas pada video kali ini jangan lupa seperti biasa kasih like pada videonya dan buat teman-teman yang belum subscribe kita tunggu subscribe nya dan jangan lupa ketik tanda loncengnya sehingga teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kita mengunggah video yang baru kita akan mulai dari luarnya bro atau dari eksteriornya bro dari body bro oke bro kita mulai dari depan dari depan kita lihat dari lampunya ya bro Lampunya masih jadul Walaupun masih jadul tapi ini antik bro Ini masih menggunakan mika buram bro Belum multi reflektor Jadi masih buram untuk lampu besarnya Atau lampu depannya Kemudian di sini yang SS Salon tahun 86 Ada grillnya ini model sarang tawon bro Sarang tawon dihiasi pinggirannya dengan krom. Nah, ini yang Toyota SS Salon. Grillnya bagus, Bro. Sarang tawon hiasi krom. Kemudian lampu sen ada di bawah uh, di bumper. Kemudian yang sebelah sini adalah lampu kota. Lampu kota dan ini hanya sekedar hiasan, Bro. Hiasan, ini lampu kotanya. Nah untuk pada kapnya Ini bagian kap Ini ada desainan Sedikit menonjol bro e, Sedikit ada list tarikan panjang ke sana Sehingga kelihatan menonjol Menambah seninya bro Menambah seni Dari kap mobil Corolla SS Salon Untuk ban standarnya Ban standar Profilnya 175 Per 70 ring 13 Kemudian bagian samping ini bro, bagian samping body ini bro, body ini ada fender, ini fender, nah ke sana, nah ada hiasan, ini kru aslinya bro, tapi ini sudah apa ya sudah dicat ini, aslinya krom memanjang ke sana, bagian kaca bro, ini masih ngotak-ngotak, masih zaman dulu banget bro tapi masih asik banget bro ini kotak-kotak ini juga kotak-kotak ini kemudian pada spion masih kotak juga masih kotak kemudian pada bagian samping kaca ini bro ini ada ventilasi ventilasi ini untuk ventilasi udaranya bahan bakar Tangki tutup ada di sebelah kiri bro, sebelah kiri. Dari tampak belakang untuk kaca lampu belakang berbentuk trapesium ya bro. Ini untuk atas lampu rem, kemudian lampu kota, bawah ini adalah lampu sen, lampu sen dan di sini tempat plat nomor seharusnya di sini ada semacam apa ya dudukan lampu di sini tapi ini lagi diperbaiki jadi ini masih kosong masih kosong kemudian bumper ini dari plastik ini dari plastik kita akan lihat dalamnya bro dalam di sini ini ada tepoket tapi belum ada tempat untuk penyimpanan air di sini belum ada tempat botol ya bro belum ada bahan ini masih horisinil fabric ya itu masih bahannya masih fabric jadi semacam kain tapi kain halus bro kain halus kemudian untuk bukakan pintu masih 
tongkelan ya bro, naik tongkelan. Dan untuk kaca ini masih model manual, masih manual. Dan kemudian ada bagian cok ini bro. Bagian cok di sini ada head adjuster. Nah, head adjuster untuk senderan biar bisa rebahan ini head adjusternya di sini. Kemudian ini adalah untuk naik turun. Naik turun. Ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kemudian pada handle depan di sini. Nah, di sini adalah untuk maju mundur joknya. Maju mundurnya. Dari segi kemudi ini asik banget, Bro. Eh, antik, Bro. Masih antik. Hai bunyi. Nah, ini masih dulu banget tahun 80 tapi sudah sporty banget bro enak banget bro bentuknya kemudian ini adalah untuk saklar lampu kemudian headlamp kemudian di sini ada wiper ini saklar wipernya pada speedometer speedometer masih analog belum digital Anu tahun 80-an ya, 86 nih, Bro. Di sini ada temperatur temperatur panas. Kemudian ini adalah untuk RPM mesin, ini untuk kecepatan. Kemudian di sini adalah tempera uh, ampere ampere bahan bakar, Bro. Ampere bahan bakar. Dan ini sudah dilengkapi AC ya bro sudah dilengkapi AC tahun 8 bulan ini sudah lengkap sudah lengkap ini untuk ventilasi ventilasi udara kemudian untuk saklar AC nya dan ini untuk saklar, saklar AC ini bro saklar AC kemudian ini untuk yang lainnya bisa untuk semburan angin yang di bawah yang di atas dan di sini ada box penyimpanan, box penyimpanan. Kemudian di sini juga ada box penyimpanan juga. Nah, nah di sini juga ada bagian kecil di depan ini buat menempatkan barang, barang-barang yang kecil ini bagian dashboard depan. Ini handrem, bro. Handrem. Di sini ada tempat koin juga, tempat koin ini juga tempat penyimpanan barang. Box belakang, set box juga ada ini. Untuk gigi 5 percepatan. Kapasitas penumpang sedannya masih sedan lah ya, Bro. Nah, ini joknya juga masih masih orisinil, Bro, joknya, Bro. Itu bagian mesin, Bro. Mesin Corolla SE tahun 86 adalah 1300 cc 1300 cc kemudian 12 valve ini masih menggunakan timing bro menggunakan timing buat teman-teman semuanya yang memiliki Corolla SE 86 sering-seringlah dikontrol apabila sudah masanya mendingan diganti karena apabila terjadi putus pada timing belnya untuk Corolla SE 86 cukup lumayan makan biaya bro cukup lumayan makan biaya ini cukup uh, biayanya banyak mendingan sering-seringlah dikontrol apabila masanya sudah ganti mendingan ganti kemudian distributor nah distributor ini bagian telkonya cukup lumayan besar ini 45 ampere 45 45 ampere ini menggunakan 50 ya, ya 5, eh, menggunakan 60 bro menggunakan 60 ampere cukup besar lumayan juga kemudian sistem kopling menggunakan minyak bukan menggunakan kabel tapi menggunakan minyak untuk sistem koplingnya 
aja ya bro mesin masih menggunakan karburator tidak seperti Toyota yang sebelumnya itu sudah injeksi tapi kalau ini sudah masih karburator bro masih karburator pompanya juga masih pompa manual pompa bensinnya pompa bensin manual oke okay, ya bro Oke okay, bro, cukup antik bagi teman-teman semuanya yang lahiran 80 pasti paham dengan mobil ini itu. Mobil masih eksis, kemudian mobil juga masih banyak digemari oleh penggemarnya, masih banyak dan separuhnya juga masih masih ada lah, masih ada. Inilah Toyota Corolla SE tahun 86. Begitu ya bro, kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggunakan atau tidak tahu. Bagi teman-teman semuanya yang ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komen. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang menambahkan untuk Toyota Corolla SE tahun 86. Terima kasih, mohon maaf sangat besar-besarnya. Jangan lupa kasih like ya bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.